இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ட்ராயிங்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோ கேட் கமெண்ட்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக ஆட்டோ கேட்டில் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து இன்னொரு இன்ட்ரடக்ஷன் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்வாயன்மெண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்ப்ளேட் தான் ஸோ இங்கே டெம்ப்ளேட்டில் ரெண்டு இருக்குது ஏகேட் ஏகேட் ஐஎஸ்ஓ ஏகேடுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ச்சஸை குறிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி ஏகேட் ஐஎஸ்ஓன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிக்கை குறிக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட் ஸோ இது இன்ச்சஸ் டெம்ப்ளேட் இது மெட்ரிக் டெம்ப்ளேட் ஸோ ஒரு மெட்ரிக் டெம்ப்ளேட் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லா செட்டிங்ஸும் மெட்ரிக் ஏற்ற மாதிரி மெட்ரிக் யூனிட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பேசிக் மெட்ரிக் யூனிட்ஸ் அதாவது எம்எம்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் என்னோடய டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ண பாருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஐஎஸ்ஓவில் இருக்கிறதுனால மெட்ரிக் டெம்ப்ளேட்டில் இருக்கிறதுனால டிஃபால்ட் வந்து மில்லிமீட்டராகவும் லென்த் டைப் வந்து டிஸ்மலாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் யூனிட்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக படிக்க போகிறோம் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் இது ஒன்ஸ் நான் யூனிட்டை கொடுத்த பிறகு லிமிட்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸ் கொடுக்கணும் லிமிட்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்க்ரீனை வந்து என்னோடய ஸ்பேசிங் என்வாயன்மெண்ட்டுக்குள்ள உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டென்ஸ் ட்வெண்ட்டிஸ் தேர்ட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா என்னோட யூனிட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்ஸை வச்சு தான் லிமிட்ஸை நம்ம டீட்டெயில்டாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது பற்றியான இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இருக்க வேர்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் யூனி லிமிட்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு நெசசரி கிடையாது ஏன்னா நம்ம எங்கே வேணாலும் வரைஞ்சி அதை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் நீங்கள் யூனிட்டும் லிமிட்ஸும் கொடுத்த பிறகு நம்ம பேசிக் செட்டிங்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது என்ன பேசிக் செட்டிங்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் யூனிட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து ஏகேடு ஐஎஸ்ஓ வந்தோடனே எல்லாமே மெட்ரிக் மாறிடும்னுட்டு நம்ம அதை க்ராஸ் செக் பண்ண டைமென்ஷன் எடுத்துக்கலாம் டைமென்ஷன் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகும்போது ஐஎஸ்ஓ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் ஸ்டாண்டர்டாக குறிக்கக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட் ஒரு ஸ்டைல் நீட்டு கூட இதை சொல்லலாம் ஒன்ஸ் நான் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு என்னோட ட்ராயிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ட்ராயிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின் சின்ன பேசிக் விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்காக கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் மெத்தட்ஸ் ஸோ ஆட்டோ கேட் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமான பேசிக் இன்புட் மெத்தட் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் மெத்தட் ஸோ இந்த கமெண்ட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் அதை டைப் பண்ணுவோம் இங்கே நான் என்ன கமெண்ட் கொடுத்தாலும் அந்த கமெண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஓல்டு வேர்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கமெண்டை வந்து ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த கமெண்டோட ஸ்பெல்லிங் சரியாக தெரியலனா அவங்களால அந்த கமெண்டை யூஸே பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லை நான் எல்லுன்னுட்டு ஒரு கமெண்டை சூஸ் பண்ணுறேன்னா எல்லா சார்ந்த எல்லா விதமான கமெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட்டாக வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் செகண்ட் லெட்டர் தெரிஞ்சாலே என்னால் ஒரு கமெண்டை சூஸ் பண்ண முடியும் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் ஸோ அடுத்த மெட்டை பார்த்தீங்கன்னா டூல் பாஸ் ஸோ டூல் பார்ஸும் அதுக்கு அடுத்த மெத்தடான மெயின் மெனுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்பைண்ட் பண்ணி தான் ரிப்பன்ட்டு ஒரு புது ஃபார்மேட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை நம்ம ரிப்பன் சொல்லுவோம் 
இதை ஆன் ஆஃப் கூட பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன்ட்டு கம்மின் கொடுத்து க்ளோஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா ரிப்பன் டிசப்பேர் ஆகிடும் திருப்பி ரிப்பன்ட்டு கமெண்ட் கொடுத்தனா ரீஅப்பேர் ஆகிடும் ஸோ என்னைக்காச்சும் நீங்கள் வந்து அவங்க ரிப்பன்னை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கே இருக்கு நீட்டு தேர்னீங்கன்னா இந்த மாதிரி கமெண்ட் மூலமாகவே அதை வந்து டிசேபிள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதனால் தான் நம்ம ஆட்டோ கேரை எப்பவும் கமெண்டை வச்சு கற்றுக்கணும் மற்ற எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐக்கானை வச்சு தான் நம்ம கற்றுப்போம் ஆனால் ஆட்டோ கேரை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் வச்சு கற்றுக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் அதுதான் நல்லது ஓகேவா அடுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம கமெண்ட் கொடுக்கும்போது இன்புட்ஸ் கொடுப்போம் உதாரணத்துக்கு நான் லைன் நீட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுன்னு காட்டுது நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சுட்டேன் செகண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு நிட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுன்னு கொடுக்கும் போது இங்கே அண்டூ நிட்டு வருது அண்டூன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்கெட்குள்ளே வருது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் வந்தால் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ஷனல் சொல்லுவோம் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே வர எல்லா வேல்யூஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனலாக இருக்கும் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டுன்றது ஆப்ஷனல் ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது ஸோ எனக்கு அண்டு பண்ணணும்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இல்லைனா யூனிட்டு கொடுத்தா போதும் அண்டு ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்து ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதை வந்து ஆப்ஷனல் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே வரது எல்லாமே ஆப்ஷனல் நம்ம இப்போ ஒரு ஆப்ஷனல் பார்த்தா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஆப்ஷனலுக்கும் ஃபிக்ஸ்டுக்கும் வித்தியாசம் நல்லா புரியும் ஸோ ஃபிக்ஸ்டுக்கு என்ன க ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது கூட இதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க டிஃபால்ட் வேல்யூ நீட்டு கூட சொல்லலாம் டிஃபால்ட் வேல்யூனா நீங்கள் அந்த வேல்யூ டைப் பண்ண தேவையில் அது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் ஃபில்லட் கொடுக்குறேன் ரேடியஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோன்னா இதோட டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் நான் எப்போ வேணாலும் இதை கொடுத்தா எனக்கு வர ஃபில்லட் எல்லாமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் தான் அந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே வரும் இதுக்கு இதுக்குள்ளே வர்றது எல்லாமே டிஃபால்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து ஆட்டோ கேட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னா உங்களுக்கு கிரிட் வேணும்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வர போகிற வீடியோஸில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த என்வாயர்மெண்ட் அதாவது ரிப்பன்ஸையும் கமெண்ட் ப்ராப் பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ரீசன் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருஷம் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வருஷன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்டிங் அனட்டேஷன் கூட கிளாசிக் நீட் இருக்கும் ஸோ கிளாசிக் வருஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கேடோட ஓல்டஸ்ட் வருஷன் கூட சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே ஆட்டோ கேட் பண்ணேன்னா ஸோ இந்த மாதிரி டேப்ஸ் இருக்கும் டேப்ஸ் அண்ட் மெனி மெயின் மெனூஸ் இது வந்து ஆட்டோ கேட் கிளாசிக் சொல்லுவாங்க இந்த ஆட்டோ கேட் கிளாசிக்கை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ